everyone. Um, happy Sunday night, Monday morning, whatever you want to call it. Um, so I'm getting ready for bed and usually um, before I go to bed, this is what I do to my hair. So those of you who have long hair and you know, you don't wash your hair every day and you want to style your hair so that the next morning when you go to work, you don't have to wash it and style it. So I'm going to show you how I style my hair when I go to sleep. So it's very simple. Um, I have these, um, they're called heatless um, rods. So they look like this and it comes like this. So just that simple. So what you do is that uh, this is what I wrap my hair with when I go to sleep. So that when I wake up in the morning, um, my hair is not flat, it's not um limp and greasy this actually really works so i'm just going to show you how i do it okay so right now this is my hair i'm just going to turn around for you to see so i have it styled um with the um top rollers and it looks nice now but when i wake up in the morning it's going to be flat because i'm tossing and turning on my bed so um, i'm going to set them in these heatless um, rods so that I can keep my hair nicely styled in the morning. So first, you always brush your hair before you go to sleep. Um, if you have hair long like me, it's best that you um, put it in a ponytail or braid it. Try not to sleep with your hair uh, long and dangly on the pillow because it causes a lot of tangles, right? So brush your hair. And it's always best to brush bottom up. So you brush, you brush, holding it like this, okay? And then you brush upwards after you have detangled the bottom. Usually, when your hair is tangled, it's mainly at the bottom. It's not the roots. So it's not recommended that you hold your hair all the way from the roots and drag it down. But detangle the bottom of the hair, working your way up, okay? So those of you who are wondering why my hair is long and thick is actually because I'm wearing hair extensions. My natural hair is like, yeah, I'll show you my natural hair. So this is, my natural hair is about here, right? So all you're seeing here is actually my extensions because my hair is not long at all and it's very uh, thin and straggly. It's hard for you to believe that that is the case because you're seeing my overall picture right now but if I take my extensions out my hair is like only up to here so all these are my extensions right so before I go to sleep I give my hair a good brush and then I would put it in a bun or a ponytail so that it doesn't get you know matted and tangled in the morning so when you brush your hair if you're losing like this much of hair, like this, uh, this is normal. We lose about um, 50 to 70 strands of hair a day on average, um, just because the hair cycle change and your hair falls out. So hair, old hair have to fall for new hair to grow. So if your hair is, you know, falling out when you're brushing it, um, as long as you're not seeing any alopecia spots on your head, then you're not thinning right um if you see bald spot or you're seeing like balding then you should see your physician but if your hair is just regularly um falling out when you brush it that's just your hair um renewing itself okay so after i brush my hair i'm going to sit in half like this so this part is important. You want to detangle the hair before you wrap the hair so that you're not wrapping tangles. Okay. So after you brush your hair, split it in half like this, and then you're gonna go and put this, okay, on top like this. And usually I like to use something like this just to clip the side out just to hold it in place now 
So the trick to this is that you're going to wrap the hair around the rod. So I take a piece of hair, I hold it like this, and then I wrap it around, okay? Holding it like that. Take hair from the back, add it to that piece, and bring that to the front, okay? Then grab the new hair, and twist it around the rod like this, okay? So you can see that you're wrapping the hair around the rods so that the hair can wave in the morning. So this is great for you if you don't want to use your hot iron or curling iron or flat iron because they have heat and usually they're strong high heat which can cause um, breakage especially if you're coloring your hair or bleaching your hair like me so this is a safer way to curl your hair without damaging it so you can see as i'm wrapping it around like this okay because this uh, is a silk texture um, it doesn't cause your hair to break whereas other ones i find that they are a bit more um, friction right so some people like the friction one. I personally like the silky one. Okay, I find that it helps to smooth out the hair. Just keep in mind that it took me like about six practice, like six try to get this. So if you do this the first time and you don't get it, it's perfectly normal. Okay, so as you're twisting the hair, you're grabbing new hair from the back and the front to add to the hair that you're twisting. See? Take the new hair like this. Twist it around. Okay? And you're going to take the hair until there's no more hair. Try to stay as close to the head as possible when you're twisting. Okay? So the twist is nice and tight. So the tighter you make it, the more wave you will get. If you make it too loose, then it won't have that beach wave look, okay? So just kind of squeeze that up like that. And then twist this around, okay? Like this. Now, if you want the ends not to be like too curly, then try not to wrap them on top of each other. Okay, try to have it like a spiral effect like this, okay? Because if you wrap it around the same one, it'll curl a bit too much at the bottom, okay? So I'm just going to wrap that around. Now, you're going to see some um, short pieces of my hair coming out. It's because I have layers in it, right? So those of you who have like one length hair, this is probably easier, but because I have layers and it's just a bit more harder to wrap. Then after that, get a scrunchie like this and just tie like that. So even if this falls out, that's okay because that'll just be at the bottom. There we go. So this is one side. So if you can envision when you're wrapping it like this, and when you wake up in the morning, you, you get that really nice beach wave. So to um, my Vietnamese audience or viewers who are watching this, Minh Chắc Bạn, thường thường thì trước khi Kelly đi ngủ, Kelly thường quan tóc như thế này. Tại vì um, khi mà mình đi ngủ á, sáng mình thức dậy mình không có thời gian để mà mình um, quấn tóc hay là làm tóc hay gội đầu Cho nên cái này rất là thích hợp cho những ai mà lười buổi sáng không muốn gội đầu và làm tóc thì có thể xét cái này ban đêm Cái này nó gọi là heatless wave có nghĩa là mình làm tóc mình giận mà không dùng uh, độ nóng không có dùng flat iron hay là không có dùng curling iron và cái cách này rất là đơn giản à, mình quấn cái tóc như Kelly đang làm nè 
Thì khi các bạn quấn như vậy đó, các bạn ngủ 8, 7, 8 tiếng Thì khi mà mình thức dậy thì tóc mình nó sẽ giận theo cái chiều này Và các bạn nhìn những cái hình Instagram hay là những hình Google mà các người mẫu hay là các um, um, celebrity mà có những cái cái wave tóc đẹp, tóc giỡn á là một là họ dùng hot iron có nghĩa là họ dùng cái curling iron còn nếu không á cái cách này là một cách rất là hiệu quả để các bạn làm thì á mình lấy tóc đằng trước và đằng sau giống như Kelly mới lấy miếng tóc đó Kelly quấn chung quanh cái rod sau đó Kelly thấy lấy thêm tóc ở đằng sau ha Kelly vẫn tiếp tục quấn tiếp đó và khi quấn da trước mình lấy tóc đằng trước mình áp vào các bạn nhớ rằng là giữ cái gót này nó sát vô đầu nha chứ đừng có lỏng ra quá tại vì khi nó lỏng qua quá thì nó không có chặt thì nó không có quấn được à, dợn đẹp đó mình lấy thêm tóc mình quấn qua cái tiếp à, lúc đầu Kelly làm cái này á, nó mất cũng khoảng năm sáu lần mới mới quen cho nên các bạn làm á mà à, lần đầu không được thì đừng có bỏ cuộc nhé đó mình cứ quấn và mình quấn cho tới hết tóc luôn đó và đây sau khi mà mình lấy hết tóc rồi đó thì mình quấn những cái còn lại như thế này nè đó à, cái này thì chắc các bạn cũng có thấy ở trên Facebook hay là review ở trên YouTube thì cái này á, Kelly có thử và nó thật sự hiệu quả à, đặc biệt cái này nó hiệu quả hơn là những ai tóc dài còn những người tóc ngắn thì chắc hơi khó tí xíu nhưng mà nếu các bạn làm có tóc dài như Kelly á thì các bạn có thể quấn như thế này và nó rất là đẹp à, trên mạng thì Kelly thấy họ uh, chỉ quấn là yêu cầu mình làm cái tóc ướt nhưng mà riêng với Kelly à chỗ này Kelly làm nó bị bị dư rồi cho nên bây giờ phải làm lại ở trên mạng á, thì họ chỉ mình rằng là mình nên spray cái tóc có nghĩa là mình làm cái tóc ướt ẩm rồi mình hay quấn cái này nhưng mà riêng Kelly thì Kelly không chịu được uh, cái đầu nó ướt tại tại vì Kelly bị nhức đầu cho nên vì thế á, Kelly quấn khi tóc nó khô và nó vẫn hiệu quả như thường không có gì hết thì trước khi đi ngủ á, Kelly chịu khó quấn cái này Thì sáng thức dậy á, đi làm là khỏi phải cần làm tóc nữa Tại vì sáng các bạn tháo cái này ra rồi thì tóc mình nó giận đẹp lắm Đó, mình quấn Thì mình cứ lấy tóc và mình quấn theo Và Kelly quấn đi ngược lại chứ không phải quấn đi 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 ra trước nha Đó, rồi đó là cách Kelly quấn nếu mà có những chỗ mà nó um, bung ra như thế này nè thì các bạn cứ quấn nó lại và nhét nó vô thế này ok đó mấy cái chỗ này nè thì các bạn quấn nó lại như vậy á, thì nó sẽ hơi cong Kelly thì thích cái đuôi nó 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 thẳng hơn nhìn nó tự nhiên hơn còn nó cong quá thì nhìn nó hơi um, hơi nhí nhưng mà đó thì khi mà đi ngủ á đó các bạn thấy quấn xong tóc mình nó nhìn như thế này nè thì khi mà mình đi ngủ á những ai mà nằm thẳng cái đầu xuống như thế này thì sẽ không có vấn đề gì chỉ khi mà mình nằm ở bên ngang á thì có thể phải adjust cho, cho nó thoải mái một chút xíu nhưng mà ngoài ra thế thôi và nhiều lúc cái chỗ này á, mình có thể dùng cái kẹp để mà mình kẹp lại vì nó có thể um, thường bung ra cho nên thí dụ nếu mà cái chỗ này tóc của mình nó nó trơn quá đó mà nó làm tuột á, thì mình dùng cái kẹp để mình kẹp lại còn nếu không á thì các bạn cứ để như thế này nhìn hơi funny uh, mắc cười tí xíu nhưng mà sáng thức dậy các bạn tưởng tượng khi mà 
bạn thích vậy các bạn cầm ở đây các bạn tháo ra thì cái tóc của mình nó sẽ dọn nó gọi là beach wave thì bây giờ Kelly sẽ đi ngủ và sáng mai Kelly sẽ um, làm cái um, video update cho các bạn xem thì um, những bạn nào mà thích tóc mình dọn thì có hỏi Kelly rằng là Kelly ơi um, mình muốn uống tóc có được không À, nó có ga như những cái hình mà mình thấy trên Google hay Instagram hay Facebook không? Thì xin thưa các bạn rằng là những cái hình các bạn thấy trên mạng á Là người ta đã bỏ thời gian nhiều để mà người ta làm cho nó smooth Nó nó nó, nó, nó shiny, nó, nó bồng bền, nó, nó vo dùng như thế Chứ một người bình thường, tóc bình thường á Gội đầu ra thì nó không thể nhìn nó đẹp mà nó bồng bền mà nó giận tự nhiên như vậy được cho nên những cái hình mà các bạn xem trên mạng là những người đó đã dành thời gian để mà làm đẹp tóc của họ rồi Cho nên nếu mà các bạn muốn như thế thì các bạn cũng phải dành thời gian để mà làm tóc của mình Thì đây là một cách mà Kelly làm tóc trước khi đi ngủ mà nó không có mất bao nhiêu thời gian và nó không có hại tóc Tại vì nếu mà mình dùng cái curling iron nhiều quá là những cái đồ mà quấn tóc bằng điện á thì nó làm cho tóc mình bị khô thì cái cách này là cái cách mà nó nó không hại tóc so um, everyone um, let me rephrase whatever I said so I have clients asking me um, Kelly I want to have a perm I want to perm my hair to get that nice beachy wave curling iron look will I get the same true on true answer is you're not gonna get the same beach wave curling iron effect if you perm it because the perm is a chemical solution so it's gonna it 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 will not let you wake up in the morning wash and go you're gonna still have to style it you're gonna have to put product in it because it's gonna frizz um, you're still gonna have to do work with it so if you don't have to have a perm to get wave then it's better not to use chemical to get perm Now, that is just my opinion. Um, I know a lot of people love perm by all means to each his own, do whatever is best for you. But from my personal experience that those who have permed their hair either end up not liking it or become frizzy and they want to grow it out. So if you're looking for the, those curling iron celebrity Instagram loose wave, non-frizzy, shiny look, Then it's either used with a curling iron, a flat iron, or something like this. So I find that doing this is less harmful to the hair. You're not putting heat to it. So therefore, um, this is what I do before I go to bed. And uh, tomorrow morning, when I wake up, I'm going to do a video update for you. So you can see what this looked like after it slept on for like seven hours. Okay. So, um... Again, this is more for those who have longer hair. Um, there's different size. So the one that I'm selling is the small size and the thick size. So the thicker size is this pink one. So for me, the blue one is more of like a tighter curl. And the pink one is, as you can see, it's bigger. So it's more of a loose, loose wave. So this is great for those who um, have hair like you know from shoulder down I find it works better if your hair is too short then you can't really get it around the rods right so um, yeah so those of you who always I go I go out and um, I go to work and I go out and people always say Kelly you have such nice hair you know what did you do to it I said well I either put it in hot rollers or I do this uh, very easy very quick and um, it makes my hair less damage from heat so I hope that this video is helpful um, I hope you enjoy this video um, I will do an update video tomorrow morning so that you see the results so good night everyone sweet dreams and um, I'll catch you in the morning bye everyone